हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्लास फोर्थ मैथ्स इन टूडेज क्लास वी डू स्टेज सेकेंड एंड थर्ड स्टेज सेकेंड फार्मूलास फर्स्ट वन प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट मीन्स सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो तो जो प्रॉफिट होगा वो हमें मिल जाएगा सेकेंड लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो लॉस आ जाएगा देन थर्ड सी पी सी पी इक्वल टू एस पी यानी सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस अगर प्रॉफिट दे रखा हो तो हमें सेलिंग प्राइस में से माइनस करने पर सी पी मिलेगा अगर लॉस दे रखा हो तो सेलिंग प्राइस में प्लस करने पर सीपी मिलेगा देन एस पी वी गॉट वेन सी पी इज लेसर देन माइनस लॉस लॉस में लॉस सीपी में से माइनस करने पर एस पी मिलेगा एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट अगर सी पी में प्रॉफिट को प्लस कर दें तो एस पी मिल जाता है देन थर्ड स्टेज डिफाइंस फर्स्ट डिफाइन कॉस्ट प्राइस द प्राइस एट विच 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 द शॉपकीपर बाइज द गुड इज कट कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे शॉपकीपर कोई भी सामान खरीद के लाता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं सेलिंग प्राइस द प्राइस एट विच द शॉपकीपर सेल्स द गुड्स इज कट सेलिंग प्राइस जिस कॉस्ट पे शॉपकीपर सेल करता है अपने गुड्स को उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं Overhead charges and additional expenses. The shopkeeper spends some additional money on transportation, labor, or maintenance of goods purchased by him are called overhead expenses. Means, सामान खरीदने के बाद जो भी खर्चा उस सामान के ऊपर shopkeeper करता है चाहे वो transportation पे हो labor पे हो या goods को maintain करने पर हो वो उसके एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल चार्जेस हो जाते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस हम उन्हें बोल सकते हैं या उन्हीं को हम ओवरहेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं सो देर आर थ्री डिफाइंस एंड सम फार्मूलाज इन दिस चैप्टर यू फर्स्ट लर्न देम देन वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज थैंक यू